后面的话，交给我，收下去吧。根据原著剧情，今晚就是女主角楚娇薇不幸的开始。后面都是喜闻乐见的虐恋情节，但这行为不就是千年美女吗？于经理，这是本次酒会服务员的名单，您看下还有什么需要调整？啊，酒会还没开始，那我今晚阻止他们见面不就行了？来，这人开了。这新闻稿，叫我编辑于贤贤这儿，死尸。品酒会更好的举办，我将成为您的专职管家。你刚刚说什么？我说我是您的专职管家。上一句。我是酒店大堂经理于贤贤。我这名字太大众化了，很多人重名的，您肯定是记错了。你在质疑我的判断？没有，没有。走。好嘞，这就走。这次任务能轻松完成了。哎，楚蔷薇，陆浩天。对不起，没事没事没事，你没事就好。终于赶上了，这下陆浩天没有借口安排楚萧薇在他身边了。等等。
，又来。这样吧，明天的品酒会，全部由你负责。答应这么干脆。奇怪，我为什么要邀请这个女孩？不对呀、啊，你们应该就此别过，怎么还约上了？这么下去，任务就要失败了。不行，只能作弊了。你说什么？酒精过敏的事情，我绝对不会告诉任何人。只要你不跟那个女……你这么了解我，应该知道惹恼我陆浩天会是什么下场。不管你什么下场，反正你离那个女的远一点。好啊。给我一个理由。我我喜欢你。你说什么？可不能跟上次一样，被女主的磁场控制。拔刀对病娇，今天我也让你体验一下什么是强制爱。引起了我的注意。当你入住酒店的时候，我就深深的爱上了你。看到你跟别的女人搭讪，我就发疯的吃醋、嫉妒，让我面目全非。不许跟别的女人说话，否则我就曝光你这个全球最大的酒庄继承人——陆浩天。酒精过敏，哎，轻点儿。皮贤贤，不会有任何人相信你的谣言，我也会让你为自己的所作所为付出代价。吓死！熟悉啊，好像丽叶觉也说过一样的话，真的不是丽叶觉吗？是我的誓言，我魂爱人生中的坚定。